হ্যালো ফ্রেন্ডস পড়ুন যে একটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব বাংলাদেশের যে সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট সেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার জন্য একজন মানুষের কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে ঠিক আছে এখানে তোমাদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মানে কিন্তু সে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকও হতে পারেন আবার আপিল বিভাগেরও বিচারক হতে পারেন এই দুই বিভাগের বিচারকদেরই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বলা হয় ঠিক আছে তাহলে চলো কি কি যোগ্যতা থাকা দরকার সেটা আমরা শিখে নিই প্রথম যোগ্যতা বিচারকদের অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ কোনো একজন বিদেশি নাগরিক সে ধরো বাংলাদেশে বড় হলো বাংলাদেশে পড়াশোনা করলো কিন্তু তার নাগরিকত্ব বিদেশের সে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি হতে পারবেন না ঠিক আছে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তারা নিজ পদে সাতষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত নিয়োজিত থাকবেন অর্থাৎ তুমি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হয়ে যাওয়ার পর তোমার বয়স যতদিন পর্যন্ত সাতষট্টি বছর না হচ্ছে তুমি নিজ পদে থাকবে ঠিক আছে এটা কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক নিয়ম করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের আইন অবসরের বয়সীমা বাড়ানো হয়েছিল আগে ছিল এটা পঁয়ষট্টি বছর এবং তারপরে সেটি বাড়িয়ে সাতষট্টি বছর করা হয়েছে ঠিক আছে এবং সাতষট্টি বছর পরে কিন্তু সে আর বিচারপতি থাকবেন না ওকে আচ্ছা এরপরে যেটা দেখি এটা খুব ইন্টারেস্টিং সুপ্রিম কোর্টে অন্তত দশ বছর অ্যাডভোকেসি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো তুমি যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিয়োগ পেতে চাও তোমাকে প্রথমে আগে এই যোগ্যতাটা অর্জন করতে হবে অর্থাৎ তোমাকে আগে দেখাতে হবে তুমি সুপ্রিম কোর্টে একজন আইনজীবী হিসাবে দশ বছর প্র্যাকটিস করেছো ঠিক আছে বা দশ বছর তুমি আইন ব্যবসার সাথে ছিলে এবং সেটা অন্য কোনো কোর্টে না সুপ্রিম কোর্টেই থাকতে হবে যা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগও হতে পারে বা আপিল বিভাগও হতে পারে কিন্তু তোমাকে সুপ্রিম কোর্টের সাথে দশ বছর থাকতে হবে এটা একটা যোগ্যতা তোমার এটা না হলে কিন্তু তুমি নির্বাচিত হওয়ার মানে নির্বাচিত হওয়া তো পরের ব্যাপার তোমাকে নির্বাচিত করবে কি না নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবেদন করা এটাও কিন্তু তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না ওকে এছাড়াও ধরো তুমি সুপ্রিম কোর্টে দশ বছর আইন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলে না বা অ্যাডভোকেট ছিলে না কিন্তু তারপরও তোমার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার সম্ভাবনা বা যোগ্যতা আছে যদি তুমি বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় পদে দশ বছর চাকরি করার অভিজ্ঞতার মালিক হও ঠিক আছে এটার মানে কি দেখো অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু চাকরিটা করতে হবে বা তোমাকে তোমার কাজটা করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে সুপ্রিম কোর্টের এই দুটো বিভাগের যে কোনো একটা বিভাগে কিন্তু তুমি যদি বিচারপতি হও অর্থাৎ তুমি শুরু থেকে একজন বিচারক তুমি একজন জাজ ঠিক আছে তুমি বিজেএস মানে বাংলাদেশ জুডিস জুডিশিয়ারি সার্ভিস যেটা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের জুডিশিয়ারি রূপ ঠিক আছে বিসিএস মানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস যেটা দিয়ে মানুষ প্রশাসনা যায় আর বিজিএস হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিশিয়ারি সার্ভিস যেটা নিয়ে দিয়ে মানুষ বিচারপতি হয় তো এরকম বিজিএস দিয়ে তুমি একজন জাজ হয়েছ সেই জাজ হিসাবে ধরো তুমি লোয়ার কোর্টে ঠিক আছে ধরো তুমি জেলা কোর্টে দশ বছর বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছো ঠিক আছে তারপরও কিন্তু তোমার এই অভিজ্ঞতাটাই সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা আছে বলে গণ্য করা হবে ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি যদি বিচারপতি হও শুরু থেকে তাহলে তুমি সুপ্রিম কোর্টের সাথে যুক্ত ছিলে নাকি লোয়ার কোর্টের সাথে যুক্ত ছিলে এটা আর দেখা হবে না তোমাকে জাস্ট দশ বছর তুমি যাচ্ছিলে এটি জানাই যথেষ্ট হবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা পার্থক্যগুলো খুব ভালো করে মনে রাখবে প্রথমত তাদের বয়স সাতষট্টি বছর হওয়া পর্যন্ত তারা নিজ পদে থাকবে এবং কারা তারা অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক তারপর যদি সু সে অ্যাডভোকেসি করে তাহলে সুপ্রিম কোর্টে তাকে দশ বছর অ্যাডভোকেসি করতে হবে কিন্তু যদি সে বিচারপতি হয় তাহলে সে দশ দশ বছর যে কোনো আদালতে বিচারক হিসেবে থাকতে পারবে এটি তার যোগ্যতা বলে গণ্য হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা সুপ্রিম কোর্টে বিচারক হওয়ার যোগ্যতাটা শিখে ফেললাম পরবর্তী ক্লাসে নতুন একটি টপিক নিয়ে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবে ভালো থেকে সবাই অল দ্য বেস্ট